学生是之前都没有，就是之前不会禅修，那他们呃，但是他们身体都健康，然后对禅修有兴趣，那是年龄是十九到二十二岁，那他们在他们做实验。嗯，是去收集这个禅修前、禅修当中跟禅修之后脑波的反应。那他们这个这个实验里面，他们去记录了嗯无缘悲心的禅修、只只观禅修、无所缘禅修，以及还有那个呃、嗯、想本尊的禅修，这这四种禅修不同的禅修方法。但他的论文里面就是只有只有去做这个。无缘悲心的禅修的，呃，结果的叙述这样。那这个到底这个是什么东西，就就在这里不讲。那他去记录这个，嗯，禅修前他就是去测 E G 的基础线，他去找，嗯，他去测测得这个，在禅修之前你的。这个脑波的一个基础线，那禅修，那他们做的进行的方法就是，他们是用用口头来下指令说，哎，现在你开始禅修，那现在休息。所以禅修中的时候，他们就持续的去记录他们的脑波状况六十秒。那中间休息的时候，他们就记录他们休息不在禅修状态下面的状况三十秒。那他结果发现，嗯，受到测试的这个，嗯，禅修期间产生强烈的这个伽马波震荡。那这个伽马波的，嗯，他们发现这些僧侣有很长的那个禅修经验，那他们的禅禅修经验都有十五到四十年不等。那他们发现他们的伽马坡比嗯一般人强很多。那他们测到他们的伽马坡是在嗯八十赫兹以上。那甚至他们测到最高的有测到一百三十赫兹。那神经中枢，那你在禅修的时候，他们发现你不是一开始禅修你就马上进入这个禅修的这个身心状态。那通常。透过这个中枢的传导，需要五到十秒钟才会进入这个禅禅修的状态。那那个他他发现，呃，人脑休息的状态，呃，可能会改变。那脑波，他也发现一个问题，就是因为他发现这个有禅修的人的这个伽马波测到的比比。没有禅修禅修的人高很多，那他也想到说，会不会是因为他们本来的先天上的个人差异，不是因为禅修的关系？但是，嗯，这个东西他们没有没有去还没有做这方面的验证，但是可以确他们可以确定的是，透过这个禅修的这个训练，可以增强脑波的反应。那最后就是，呃，我找到另外一个东西，就是这个是一个，呃，耶鲁大学研究，他们花了五年，然后这个这个图就是他们在判断你是左左脑，大部分是左脑思考还是右脑思考，就是他这个人，你看到他是往左边转还是往右边转，可以，呃。判断说他是你是左脑还是右脑？那顺时针的话，你就发现那个女生是顺时针转的话，她是右脑，你的右脑思考比较多。但如果是逆时针的话，你会发你的左脑思考比较多。那这个左右脑呢，其实之前呃没有，他们没有没有很注意。那是一九八一年的时候，这个呃多杰菲利博士他他的研究。嗯，得了诺诺贝尔奖之后，然后大家才开始注意这一块。那还有就是，呃，这个最最后这个我不知道是真还假的。他们说，呃，如果你看是逆时针，然后看一看，突然变顺时针转的话，你的 IQ 是160以上。
，但是呃，是你看看这个它转的方向，你看会改变是真的，就是你多看一下，你可能会发现，你如果本来看它是左边转，它会变右边转，这、就是真的。可是那个160以上到底是不是真的，我是不知道。